外面的风有多好啊！但是，大家你看，我的腿受伤了，关心我一下吧。欢迎回到，欢迎回到加盟小厨房。今天呢，带大家逛一逛 Whole Foods， 给大家推荐一些非常健康的食材，用这些食材来制作三道简单美味的中式家常菜。我来报菜名，第一一菜是，第一个菜是，来报吧，就来不错了。<笑>第一道菜，葱油鸡。说到葱油鸡呢，那肯定少不了鸡肉。今天给大家推荐的这款 Whole Foods 带皮的鸡腿，并不是因为它是非转基因的、有机的、不含抗生素、不含激素，这些都不是重点。重点呢是它屠宰后的处理方式，用的是 Air Chill 的处理方式，也就是冷气式处理方式。一般屠宰后呢，为了保证这个鸡肉的新鲜度呢，会给它进行一个冷却的处理。那冷却的方式呢有两种，一种是水冷式，就是把鸡肉。泡在水里面，但是为了保证水不受污染呢，会在水里边通常放一点绿，所以呢，鸡肉既吸收了水分，又吸收了绿，会大大的降低鸡肉的口感和味道。那么我今天重点推荐的呢，就是 Air Chill 的这种处理方式，它的好处呢是把鸡肉。悬挂起来，然后用冷空气去吹，这样呢，既百分百的保留了鸡肉原有的味道，又大大的降低了细菌的交叉感染的概率，并且呢，用冷风去吹呢，还有助于鸡肉的收缩，让鸡肉更加的紧实有口感。还有葱，这个葱呢 ，organic 的是有机的。然后呢，不知道是不是我的错觉，就是每次在 Whole Foods 买的葱，感觉它保存的时间会更长一些。它虽然贵一点，但我感觉它还的确是物有所值。所以有了鸡，又有了葱，我们就开始做葱油鸡。做上一锅水，放上点姜泥，放姜片也行，葱段、料酒，放上一汤匙就行。两个大鸡腿儿，冷水下锅就行，咱们，然后给它煮上二十到三十分钟吧。煮好的鸡腿放到冰水里。接下来我们给它泡个五六分钟，然后准备其他的配料：葱花一茶匙左右的姜泥，白胡椒四分之一茶匙，盐四分之一茶匙，烧一锅热油，我们给它淋上去。哇！哇塞！搅吧搅吧，蒸鱼豉油我们放上两茶匙，给它提个味儿，你也可以不放，可选项。搅和搅和，搅搅。冰水里泡了五六分钟，我们把鸡腿肉拿出来，给它拆开。哇塞，我也太想吃这这，你也太想吃。都有口水了，快一点吧。我这个一边扒这个鸡肉啊，它中间还是热乎的，它那个鸡肉的那个香味就已经出来了，它不是那个腥味儿，它就是那个鸡油味儿，我也搞不清楚。鸡油味儿还柴油味儿，有点理解为啥谐音梗要扣钱了，不尊重人，也不尊重鞋。<笑>我们把刚才调好的调料给它一股脑倒进去，拿手抓吧抓吧，抓吧，装盘吧。这一天这个酱就更好喝了。我觉得这个一年四季一日三餐都可以吃，就这个鸡鼻锁，太好吃了。你要推荐，我说爱的人吃这个。我告诉你是绝对好吃，要是不好吃它不会这样。太成功了，我强烈推荐所有的人都去试一试。因为太好吃了，我觉得它成功在于它这个鸡肉本身赢了，特别 Q 弹，完全不腻。成功推荐，我把这个推荐给大家。蟹肉馄饨，接下来推荐的呢，这个是蟹肉罐头，百分百的真的北美的螃蟹肉，然后它的成分表也非常的简单。除了蟹肉什么都没有，它卖三种，一种呢是这个 claw， 就是蟹钳子肉和那种小碎肉，还有一种呢是 lump， 就是小块的肉。最贵的呢是这个 jumbo 的，它是大块的蟹肉，它价格也不一样。那我今天呢要拿它来做蟹肉馄饨，所以我就买的是这个钳子的小碎。
碎肉，我觉得足够了。这个钳子小碎肉，它其实也能非常清晰的看到这个蟹肉的这个状态，超级推荐。我这边的 Whole Foods 猪肉馅呢，我只找到这一种，但我觉得品质也是非常不错的。这个猪在饲养的过程中，它吃到的都是有机的这个饲料，所以这个猪呢，它也是有机的猪，加拿大产的非转基因的，一袋呢正好就是一磅，没有明确的标注肥肉跟瘦肉的比例，但是我肉眼可见呢，觉得它的肥肉比例还是蛮高的，正好适合我用来做蟹肉馄饨。这蟹肉馄饨里有一点肥。肥肉的话，它会更香、更鲜、更好吃。皮呢也是在 h o h o s 买的，它这个是无蛋的。它在后面还告诉你这个馄饨怎么包，它包的这个方法，我感觉就是中式的馄饨的其中一种方法。还挺有意思的 ，Whole Foods 也有卖这个上海青的，而且都是非常大的一颗，我觉得买两颗就足够了，一站式解决。现在就开始做，这一罐我们就都用了，半磅的猪肉馅，准备点葱花，然后用热油给它淋一下，这个就特别特别特别香了。弄好的葱油我们给它搁进去，哇，我现在就想生吃了。蚝油一到两茶匙。姜泥一茶匙，放点蒸鱼豉油一茶匙，盐两三克就行了。下面我们把它搅匀，我们用手抓两下就特别容易有匀了，提高效率。妈呀，我觉得真的可以生吃了，为什么会这么香啊？哎，这皮儿手感都不太一样。水水开了，我们就下馄饨了。不要去搅这个馄饨本身，你戳着这个底去搅动这个水，让这个水自然旋转起来，然后馄饨也就不粘这个锅底了。火是直接中火，让它处于一个半开不开的这么一个状态，煮上十到十五分钟，它自然就好了，也不需要往里加水。大约十分钟之后。把准备好的上海青放进去，放一点盐。这个汤底的味道呢，你可以根据自己的喜好去调。因为我觉得咱们这个蟹肉的味儿已经非常浓郁了，所以汤我就不想再放过多的调料了。临出锅之前呢，我们给它来点香油。我觉得我在吃一口螃蟹，它这个馄饨煮完以后，它蟹肉的一丝一丝的肉的感觉还在，它跟猪肉馅它跟那个猪肉馅完美的混合在一起。猪肉那个肥油呢，又浸入到蟹肉里边，猪肉呢有一点也不腥。所以你这一口下去呢，就感觉你在吃一个非常肥美的螃蟹。你吃一口，再想到我说的这个话，你就觉得我说的一点都不夸张了。Nice， 馄饨皮儿啊，它特别的有那个面的韧劲儿，它是非常有口感的，特别像手擀的饺子皮。所以它这个皮儿我也是推荐。需要不讲。现在是什么呢？烤芙蓉皮。接下来推荐的呢是面筋粉，面筋呢你可以理解为植物性蛋白质，它这个面筋粉呢就含百分之七十到百分之八十的植物蛋白，所以它是一个高蛋白低脂肪的非常健康的一种吃的。如果你对这个格伦顿是不过敏的，那就强烈推荐这个。我们在之前的节目里也给大家介绍过很多种关于这个面筋它是怎么吃的，那今天呢我会用它来给大家做。烤麸，那你做烤麸呢，肯定是离不开这个发酵粉。我买的呢，这种是快速发酵粉，也是在后富子买的。没记错的话，应该就是在卖这个面筋粉旁边就有卖这个的，大家买的时候就可以一起把它买上。三百克的水，然后三克的酵母
，把酵母粉呢放到这个水里，这个水呢得是温水，一般我们拿微波炉微上三十秒就可以了。下面我们把它搅一下，好，二百克面筋粉倒进去，把刚才准备好的这个水一次性倒进去就行，用手给它这么搅吧搅吧。我之前用的那面筋粉就是粉和水特别容易结小疙瘩，它这个不容易，你看它这个就光盘了。嘿，我觉得这面筋粉特好。这个大家你看这个像一个爸爸肚子，小爸爸。<笑>就行了，就这么揉吧揉吧揉吧揉吧，好，可以了。然后盖一个保鲜膜，就这样，室温下静置一个小时，等它发到两倍大的时候就可以用了。看一下，已经发了两倍大了，就没问题了。你看这大气泡发的非常好。下面我们把它放到蒸锅里或蒸烤箱里，给它蒸上三十分钟。蒸好了，我们打开看看。我们需要在晾上十到十五分钟，让它慢慢冷却下来，它就塌下来了。晾好之后呢，就是这样的一个状态，我们就可以切了。看我们家庭自制烤麸怎么样？大家看看，凉皮呢？我就是在 Whole Foods 买的这种越南米纸皮，他们也有卖那个米粉的，就是 rice noodle， 你用哪种都可以，选宽的就行。我这是。十张米纸，把它泡在水里，大概泡三十秒到一分钟，我们就可以给它剪成凉皮的样子。把越南米纸切成条后沥干水分，我们先往里放一点香油，要不然它就粘在一起了。切好了烤麸，黄瓜丝儿。后富次买的这个豆芽，我用微波炉煨了四分钟，再来点香菜。不喜欢吃的可以不放。后富子的香菜特别值得一提，因为它是带根儿的，带根儿的香菜那个香菜味特别的重，而且也易于保存。吹德州买的芝麻酱，里边除了芝麻什么都没有。怎么还有踢馆子？踢什么馆？可能不是后富子。后富子没有芝麻酱。好嘞，踢馆成功。一茶匙的这个。吹的肉买的这个辣椒，<笑>嘿，吹的肉这辣椒，嘿，我跟你讲，特别棒。想知道我这个吹的肉的这芝麻酱和这个辣椒酱长什么样呢？可以翻看我上一期吹的肉的视频。来点盐，两到三克。Costco 买的，<笑>我这是 Costco 买的意大利香醋、蒜泥，这个是沃尔玛买的蒜泥。<笑>抠裤子说：“我谢谢你了。”这个香油是法国的，是在 Costco 买的，超级推荐。埃菲尔小木香油。<笑>加了这烤麸，这凉皮马上就上凉皮了。这烤麸你做好了，你一次多做点。你做好了以后，你可以跟它。和那个五花肉炒在一块儿，火、哦，特别能吸那个油啊、汁儿啊、汤啊的，或者你炖个肉啊啥的，你搁进去，它吃起来它是那种特别有韧劲儿，它有点像肉。拜拜，我是老麦，我是后、哦，我的中文名叫蝴蝶，啊、哦，我的中文名叫嗯，叫嗯，好名字，不是我叫，我叫嗯。